എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുത നാമത്തിൽ കൃപയും സമാധാനവും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത വെടിയരുത് ഡോൺ ബി ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ട്രിബുലേഷൻ അനേകം വ്യക്തികളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരും കഷ്ടതകളും വരുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിപതറി ആപത്തിൽ അടിപതറി ജീവിതം താളം തെറ്റി ദൈവത്തിൽ നിന്നും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോയി അന്ധകാരപരമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മറിച്ചുള്ള ആളുകളും ലോകത്തിലുണ്ട് എത്ര കഠിനമായ വേദന വന്നാലും ആ വേദനയിൽ തകരാതെ അപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച് അപ്പോഴും വിശ്വസിച്ച് അപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തി അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മസംയമനത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് എന്താണ് ദൈവം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാലാം തിരുലിഖിതം വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത വെടിയരുത് വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത വെടിയരുത് Book of Sirah, chapter 2, verse 4. Accept whatever happens to you. And in times of humiliation, be patient. In times of humiliation, be patient. Nyerukkunna daur bhaagyengalil shandada vedi yaradu. Nuraka paraya, Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 ഒരു ദൈവപൈതലിനെ കാണാൻ ഇട വന്നു ആ ദൈവപൈതൽ വളരെ ദൈവകൃപയും എളിമയും വളരെ സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം ആ സഹോദരൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ വർഷങ്ങളായി മാനസിക രോഗിയാണ് എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് ചോറ് കൊടുക്കാനോ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാനോ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇന്നും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം വർഷങ്ങളായി മാനസിക രോഗിയാണ് ഈ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ ഭാര്യ ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരു വശത്ത് മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ തകർച്ചയും വേദനയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് പ്രണം വന്ന് ദുർഗന്ധം വന്ന് മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള കഠിനമായ വേദനയിലൂടെ ആ ജീവിതം കടന്നു പോവുകയാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ഭർത്താവ് ആ ഭാര്യയെ പരിചരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ശാന്തത ഒരു പ്രത്യേക കോപമോ ഒരു അസംതൃപ്തിയോ ഒരു നിരാശയോ മദ്യപിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിതം നശിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമോ ലക്കുകെട്ട ഒരു ജീവിതം ഒന്നുമല്ല അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള ജീവിതം നിയന്ത്രണമുള്ള ജീവിതം കാരണം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവം ദോഷമായിട്ടൊന്നും അനുവദിക്കില്ല അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് അടിയുറച്ച് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചും ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചും സഹനത്തിൻ്റെ നാളുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇത് തന്നെയല്ലേ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ട്രിബുലേഷൻ ഡോൺ ബി ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡ് ബി പേഷ്യൻ 
കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത വെടിയരുത് ആ വചനം ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാം പ്രഭാഷകൻ രണ്ട് നാല് വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത വെടിയരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബൈബിളിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ജനേസിസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വൺ വേഴ്സസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ തിരുലഗതങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഭവം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഹാഗാർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ദാസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാഗാർ എന്ന് പേരുള്ള ഈ ദാസിക്ക് ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ഇസ്മായേൽ ആ പുത്രൻ ജനിച്ചതോടുകൂടെ ആ കുടുംബത്തിൽ സാറായുമായി ഹാഗാറിനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം തകർന്നു കുടുംബത്തിൽ വലിയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ വലിയ പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ അബ്രാഹം മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഹാഗാറിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴിക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അങ്ങനെ ഹാഗാർ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ദുരിതത്തിലായപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാഗാർ ആ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചതും ദൈവം സഹായിച്ചതും എന്നതാണ് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ജനേസിസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വൺ വേഴ്സസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ തുകൽ സഞ്ചിയിലെ വെള്ളം തീർന്നപ്പോൾ അവൾ കുട്ടിയെ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കിടത്തി കുഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ കുറെ അകലെ ഒരു അമ്പെയ്ത്ത് ദൂരെ ചെന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടി ഉച്ചത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി വൻ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ സ്കിൻ വാസ് ഗാൺ ഷീ കാസ്റ്റ് ദ ചൈൽഡ് അണ്ടർ വൺ ഓഫ് ദി ബുഷസ് ദൻ she went and sat down over against him a good way off about the distance of a bow shot for she said let me not look upon the death of the child and as she sat down against him the child lifted up his voice and wept aa kutti uchchathil karayan thodangi sondam amma ഹാഗാർ താൻ പൊന്ത് പറ്റ കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ നിലനിർത്താൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ആ അമ്മ കടന്ന് ഒച്ച വെക്കുകയോ ബഹളം വെക്കുകയോ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച സ്വഭാവം കാണിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നെന്താണ് നമ്മുടെ പലരുടെയും സ്വഭാവ രീതി ചില അമ്മമാരുടെ പ്രകൃതം കുഞ്ഞിനെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ പിന്നെ ദൈവവുമില്ല വിശ്വാസവുമില്ല ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച സ്വഭാവമല്ലേ കിടന്ന് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കാൾ കുഞ്ഞിനെ വിഗ്രഹമായി ആരാധിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്ക് തന്നെ എന്തൊക്കെ പറ്റിയാലും ശരി ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ തകർച്ചകൾ വന്നാലും ശരി നിയന്ത്രണം കൈവിടരുത് നിയന്ത്രണം കൈവിടരുത് നിയന്ത്രണം കൈവിടരുത് ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത കൈവടിയരുത് ഞെരുക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വചന ഓർമ്മ വെക്കണം ആ നാളുകളിൽ വിശ്വാസത്തെ ദുഷിക്കരുത് ആ നാളുകളിൽ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കരുത് ആ നാളുകളിൽ ഇന്ന് വരെ നാം അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവജ്ഞയോടെ ചിന്തിക്കുകയോ അകജ്ഞയോടെ പുലമ്പുകയോ പിറുവിർക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആകാർ അവിടെ വളരെ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് കൺമുമ്പിൽ കടന്ന് പടഞ്ഞു പടഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോൾ നിസ്സഹായി നിൽക്കുന്നൊരു അമ്മ എനിക്കത് കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ചെടിയുടെ ചോട്ടി കടത്തിയിട്ട് ഇത്തിരി ദൂരെ ഒരു അമ്പയത്ത് ദൂരെ മാറി വേദനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാലും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ദുഷിച്ച വാക്ക് ആ അതിരങ്ങൾ ഇന്ന് പുറപ്പെടുന്നില്ല ഇതാണ് ഉൽപ്പതിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ ദൈവം കേട്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ അവളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹാഗാർ ഹാഗാർ നീ വിഷമിക്കേണ്ട ഭയപ്പെടുകയും വേണ്ട കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു വേഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഗോഡ് ഹേഡ് ദ വോയ്സ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ഗോഡ് കോൾ ടു ഹാഗാർ ഫ്രം ഹെവൻ ആൻഡ് സെറ്റ് ടു ഹെയർ വാട്ട് ട്രബിൾസ് യു ഹാഗാർ ഫിയർ നോട്ട് ഫോർ ഗോഡ് ഹാസ് ഹേർഡ് ദ വോയ്സ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് 
where he is praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah the kartavinte doodan the angel of the lord adeham kartavinte doodan odare thana parayana hagar nee vishamikkanda hagar hagar what troubles you don't be feared don't fear do not be disheartened nerikkunna daurbhagyangalil shaandatha vediya aa doodha vilichu parayana fear not don't be disheartened hrudayam thagarnirikkerathu nirashapettirikkerathu jeevitham evada vach avasanippikkerathu idinu apprathekku jeevitham undu idinu apprathekku divasangal undu idinu apprathekku charithram undu ivade ellam theerunnilla devam undu ഇതൊക്കെയല്ലേ ദൂതന്റെ ആ ഇടപെടലിൽ നിന്ന് ദൂതൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഹാഗാർ ഹാഗാർ വാട്ട് ട്രബിൾസ് യു ഫിയർ നോട്ട് ഗോഡ് ഹാസ് ഹേർഡ് ദ വോയ്സ് ഓഫ് ദ ലാഡ് വേർ ഹീസ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വലിയ കണ്ണുനീരും തകർച്ചകളും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ആ ചേട്ടൻ പറയാണ് ഏഴ് മക്കളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ചേട്ടനാണ് ആ ചേട്ടൻ പറയാണ് ആറ് പേര് മാനസിക രോഗികളായി ഇനി ഒരാൾ മാത്രം ഈ ഒരു ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുടുംബത്തിൽ ഇതെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാൻ ആറ് പേര് മാനസിക രോഗികൾ അപ്പോഴും ആ ചേട്ടൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ആ ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ആ ചേട്ടൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ ചെറുപ്പകാലത്തെ വിശ്വാസമോ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ആറ് മാനസിക രോഗികളായ കൂടപ്പറപ്പുകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ മാനസിക അവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം നിരാശപ്പെടുകയോ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തകരുകയോ അല്ല അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് കുട്ടിയെ കയ്യിലെടുക്കുക ജീവിതത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം നീ എടുക്കുക നീ ഉത്തരവാദിത്വം വിട്ട് മദ്യപിച്ച് നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്കേണ്ടവനല്ല നീ ഉത്തരവാദിത്വം വിട്ട് മദ്യപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് പോയിസൺ അടിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരു തൂങ്ങി കുറച്ച് കയറും എടുത്ത് തൂങ്ങി ചാങ്ങേണ്ടവനല്ല നീ എഴുന്നേറ്റ് കുട്ടിയെ കയ്യിലെടുക്കുക നീ ആ പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കുക നീ ദൈവത്തെ വിളിക്കുക അവന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വഴി ദൈവത്തിന് നിനക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റും Arise, lift up the lad and hold him fast with your hand. For I will make him a great nation. Ni kuttiya kaila dada, ni adina cherthu pidikiga. Prepada makkale, innan nariyasa pidu thakaran nirikki yaano. Uri vashe padichetu paladana parishe edithi tohtu. Inni inni parishe edithi jarpa yuttu. Nyan orakkundu nandu, Ireland jenna pol. പതിനാല് തവണ ഐ എൽ ടി എസോ എന്തോ ഒരു ബോർഡ് എക്സാം എന്തോ എഴുതി ഒരു ഗൗരവം ഒരു എക്സാം എഴുതി തോറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ആ സഹോദരി മനസ്സ് കൊണ്ട് നിരാശപ്പെട്ടില്ല വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു അഭിഷേകനെ കണ്ട് എഴുതി ദൈവം അവിടെ വിടുതൽ നൽകി ഇതാ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇരുട്ടി ഇടവക ഇരുട്ടിക്കടുത്ത് വാണിപ്പാറ നിമിഷപ്പള്ളി ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് കർത്താവ് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തത് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് അഞ്ച് ദിവസം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് രാവിലെ പ്രാർത്ഥന കൂടി രാവിലെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മോഹൻ മോഹൻ ഐ മോടേയും ഒരു കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എൻ്റെ മോഹൻ്റെ ഒരു കൊച്ച് മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ അന്ന് മുതൽ ഒരു വയസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരെയും ഈ കൊച്ചിനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് രോഗം രോഗം ഈ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുമാറുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അഭിഷേകി പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും എട്ട് മണി മുപ്പതിന് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കും കാത്തിരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു അതൊരു ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കണ പോലെ ശരിക്കും അതൊരു മെഡിസിൻ പോലെ അവർ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു വളരെ ഭക്തിയോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആണെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ ഞായറാഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൊച്ചിനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ റൂമിൽ കയറി ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും മകനും മകൻ്റെ ഭാര്യയും മകൻ്റെ മൂത്ത കൊച്ചാണിത് 
കുഞ്ഞു കൊച്ചായിരുന്നു ഈ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് അഭിഷേകനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാന അച്ഛൻ എഴുന്നൊളിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഈ കുട്ടിനെ എഴുതി കൊണ്ടുപോയി വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് മുട്ടിച്ച് വെച്ച് കരഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹൃദയം നുറുങ്ങി ഹൃദയം നുറുങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇന്ന് വരെയും ആശുപത്രി എൻ്റെ എൻ്റെ മോടെ ഒരു ഇളയ മകളെ ഞങ്ങൾ മാനന്തവാടിയിലാണ് കെട്ടിച്ചു വിട്ടിരുന്നത് അവൾക്കും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ആ കുട്ടി ഉണ്ടായി അന്ന് മുതൽ അതിന് ശ്വാസം മുട്ടലായിരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടൽ ഓ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് മരുന്നിട്ട് വലിപ്പിക്കാതെ മറ്റ് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല ഇത് വിട്ടുപോകുന്ന ലക്ഷണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് വിട്ടുപോയിട്ടൊരു ജീവിതം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അതുപോലെ കൂടപ്പുറപ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇവരെ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നേരത്തെ വന്ന് അഭിഷേകത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മോൻ്റെ സുഖം പ്രാപിച്ചതല്ലേ ഈ കുട്ടിക്കും ഈശോ സൗഖ്യം കൊടുക്കും എന്ന് പ്രത്യാശ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവരും ഇങ്ങനെ ടി വി കാണാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നി ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവർ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ആസ്പത്രി ഡോക്ടറെ എടുത്തു ചെന്നു ഡോക്ടറെ എടുത്ത് ചെന്ന് ഡോക്ടറോട് പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു പല ഡോക്ടറും പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പം പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ രോഗമുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് രോഗമോ ഒരു രോഗം കാണുന്നില്ല ആ ഉണ്ടായ മാറിയ ഇന്ന് നാല് വയസ്സായിട്ട് അവൻ ഓടി നടക്കുന്നു ഒരു അസുഖവും ആ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ലുയ കൈ ഉയർത്തി കയ്യോ നന്നായി ശക്തിയുടെ കൈയടിച്ച് അല്ലേ പറ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നോക്കുക ഒരു കുടുംബത്തിൽ മനസ്സ് തകരാവുന്ന വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ ദീർഘകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ നടുവിൽ തളർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായൊരു ഒരു സഹനശക്തി കിട്ടിയ കുടുംബനാഥൻ ഞെരുക്കത്തിലും തകർച്ചയിലും കണ്ണുനീരിലും മുന്നോട്ട് നോക്കിയാലും ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത വിധം അവ്യക്തത നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലും ആ കുട്ടിയെ കൈകളിലെടുത്ത് വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക തലമുറകൾ തലമുറകളായി പകർന്നു കിട്ടിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കുട്ടിയെ കൂടെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി കുട്ടിക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എളിമപ്പെട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ പൂർവികരായ ലക്ഷോപലക്ഷം നമ്മുടെ പൂർവികർ അവരുടെ ഞെരുക്കുകളിൽ കണ്ണുനീരിലും ചെയ്തത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു തകർച്ച വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഒരു വകതിരിവില്ലാത്ത പോലെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണോ അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണോ ജീവിതം അവർ പ്രത്യാശയോടെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചും തീർത്ഥാടനം നടത്തിയും നേർച്ച നേർന്നും ദൈവത്തിന് ഇടപെടലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതികൂലം എന്നാൽ അവൾ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവളെല്ലാം ഇട്ടെറിയാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവൾ താഴ്മയോടെ നിന്നു അവൾ താഴ്മയോടെ നിന്നു എന്നാൽ ദൈവം അത് കണ്ടു ഇടപെട്ടു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം അവളുടെ കണ്ണ് തുറന്നു അവൾ ഒരു കിണർ കണ്ടു അവൾ ചെന്ന് തുകൽ സഞ്ചി നിറച്ച് കുട്ടിക്ക് വെള്ളമെടുത്ത് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ദൻ ഗോഡ് ഓപ്പൺ ഹെർ ഐസ് ആൻഡ് ഷി സോ എ വെൽ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഷി വെൻ ആൻഡ് ഫിൽ ദ സ്കിൻ വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ഗേവ് ദ ലാഡ് എ ഡ്രിങ്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വലിയ ഞെരുക്കം ദൈവം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാലാം വാക്യത്തിൽ വരുന്നത് ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത വെടിയരുത് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യാക്കോബ് സ്ലീഗൾ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം തിരുവിതം ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഈസ് എനി വൺ എമങ് യു സഫറിംഗ് ലെറ്റ് ഹിം പ്രേ ഈസ് എനി വൺ എമങ് യു സഫറിംഗ് ലെറ്റ് ഹിം പ്രേ ഡോൺ ബി
അഭിഷേകാജ്ഞ നടന്നപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെയും കയ്യിലെടുത്ത് വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ആ കുഞ്ഞിനെയും പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പിടയുന്ന ഹൃദയത്തോടെ നിന്ന ആ അപ്പൻ്റെ വേദന ആ അപ്പൻ വചനം അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ദുരിതത്തിന് നടുവിൽ ദുരിത കയത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ രോഗികൾ ആ രോഗാവസ്ഥയെല്ലാം മനസ്സ് തകരാതെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനോട് പറയുക രോഗികളായി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആരാധന മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളൊരു ആരാധന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും വേഗം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ആ രോഗാവസ്ഥകൾ ഓരോ അവസ്ഥകൾ തകർന്ന അവസ്ഥകൾ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആത്മഹത്യ ചിന്തകൾ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഈ സമയം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ആരാധന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആരൊക്കെ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് നിലവിളിച്ചോ അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലേക്ക് വൻ കൃപകൾ വ്യാപരിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണു നേരിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം ഉത്തരം തരും ഈശോയിലേക്ക് നോക്കുക എത്രമാത്രം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ അത്രത്തോളം ഹൃദയം നുറുങ്ങി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവേ ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കണമേ കരഞ്ഞു നിലവിളിക്കുന്ന ജനത തീരമേൽ കരണയായിരിക്കണമേ കർത്താവേ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലേക്കാണ് ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ എല്ലാ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ നിരാശ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവർ നിരാശ വിട്ടുപോട്ടെ ആത്മഹത്യ ചിന്ത ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മഹത്യ ചിന്ത വിട്ടുപോട്ടെ മാനസിക രോഗികളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മാനസിക രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ കഠിനമായ തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്രാപിക്കട്ടെ കർത്താവേ അങ്ങയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മദ്യപാനത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ദൂറും നടപ്പിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഈ സമയം ആശീർവദിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ വിടുതൽ സംഭവിക്കട്ടെ ഗ്ലോറി 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 ഹാലലുയ്യ 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 യേശുവെ ആരാധന 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 യേശുവെ ആരാധന 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 യേശുവേ യേശുവേ ബാലികാപാലന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ക്യാൻസർ രോഗികളെ സ്പർശിക്കണമേ തകർന്ന ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ ദാമ്പത്യ പരാജയമുള്ള കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇപ്പോൾ അന്ധകാര പീഠങ്ങളെ ആട്ടിപ്പായിക്കണമേ വഴക്കിൻ്റെ കലഹത്തിൻ്റെ അരുവികൾ തകരട്ടെ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ അരുവികൾ തകരട്ടെ എല്ലാ കേസടപാടുകളുടെ ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ച് അന്ധകാരങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ കർത്താവിന്റെ ശക്തിയാൽ കുടുംബങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഗ്ലോറി 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 യേശുവേ യേശുവേ 